సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్లో చాలా రకాలు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ని జరుపుతాయి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది రైస్ గ్రెయిన్ సైజులో ఉండే స్మాలెస్ట్ ప్లాంట్ నుంచి బాగా పెద్దగా ఉండేటటువంటి హిమాలయన్ సాల్ చెట్ల వరకు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ని జరుపుతాయి ఇంతకుముందు మనం ప్లాంట్స్లోని పార్ట్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయని తెలుసుకున్నాం అవి వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ ఇంకా సెక్షువల్ పార్ట్స్ ప్లాంట్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరిగే పార్ట్ ఫ్లవర్ సో ఫ్లవర్ ఈజ్ ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఫ్లవర్లో ఉండే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇవి సెపల్స్ ఇవి యూజువల్గా గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి ఫ్లవర్ బట్గా ఉన్నప్పుడు ఈ సెపల్స్ ఫ్లవర్ లోపల ఉండే పార్ట్స్ అన్నిటినీ ప్రొడక్ట్ చేస్తాయి వీటిని పెటల్స్ అంటారు ఫ్లవర్లోని కలర్ఫుల్ ఇంకా అట్రాక్టివ్ పార్ట్స్ ఈ పెటల్స్ కొన్ని ఫ్లవర్స్లో ఈ పెటల్స్ వైట్ కలర్లో ఉంటాయి కొన్ని ఫ్లవర్స్లో ఈ పెటల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉంటాయి ఈ పెటల్స్ యొక్క మెయిన్ జాబ్ ఏంటంటే పాలినేషన్ కోసం ఇన్సెక్ట్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడం నెక్స్ట్ పార్ట్ స్టెమెన్స్ ఇవి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఇది కార్పెల్ ఇది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ కొన్ని ఫ్లవర్స్లో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి వాటిని యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ అని అంటారు మరికొన్ని ఫ్లవర్స్లో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఇంకా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ రెండూ ఉంటాయి ఇలాంటి ఫ్లవర్స్ని బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ అని అంటారు పపయ బాటిల్ గాడ్ దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ వెరాజ్ దతురా ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఇప్పుడు స్టేమెన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం స్టేమెన్స్ని యాండ్రీషియం అని కూడా అంటాము వీటిలో పోలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఈ పోలన్ గ్రెయిన్స్లో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ కార్పెల్ దీన్నే గైనీషియం అని కూడా అంటారు ఇది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇందులో త్రీ మెయిన్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అవి ఒకటి స్టిగ్మా రెండు స్టైల్ మూడవది ఓవరీ స్టిగ్మా పోలన్ గ్రెయిన్స్ను రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఇది స్టైల్ ఈ స్టైల్ ద్వారా మేల్ సెల్స్ అనేవి ఓవరీ లోపలికి ఎంటర్ అవుతాయి ఇది ఓవరీ ఈ ఓవరీ లోపల ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి పోలన్ గ్రెయిన్స్ నుంచి వచ్చిన మేల్ సెల్స్ ఈ ఓవ్యూల్లో ఉండే ఎగ్ సెల్స్తో కలిసి జైగోట్ని ఫామ్ చేస్తాయి స్టెమెన్స్లో ఉండే పోలన్ గ్రెయిన్ స్టిగ్మాను రీచ్ అవ్వడాన్ని పాలినేషన్ అంటాము ఒక ఫ్లవర్లోని పోలన్ అదే ఫ్లవర్లో ఉన్న స్టిగ్మాను రీచ్ అయితే దాన్ని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటారు అదే ఒక ఫ్లవర్లోని పోలెన్ సేమ్ స్పీషీస్కి చెందిన మరొక ప్లాంట్ యొక్క స్టిగ్మాను రీచ్ అయితే దాన్ని క్రాస్ పాలినేషన్ అంటారు ఈ పాలినేషన్ అనే ప్రాసెస్ జరగడానికి డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి పాలినేషన్లో విండ్ వాటర్ ఇన్సెక్ట్స్ బర్డ్స్ యానిమల్స్ ఇవన్నీ హెల్ప్ చేస్తాయి వీటిని ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ అని అంటారు ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఓవ్యూల్ సీడ్ కింద డెవలప్ అవుతుంది అలాగే ఓవరీ ఫ్రూట్ కింద డెవలప్ అవుతుంది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్ ఫ్లవర్లోని ఓవరీలో చిన్న చిన్న ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఫ్లవర్స్లో ఒకటే ఓవ్యూల్ ఉంటే కొన్ని ఫ్లవర్స్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి ఓవ్యూల్ ఎగ్ షేప్లో ఉండి ఒక చిన్న స్టాక్ లాంటి స్ట్రక్చర్తో ఓవరీకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఓవ్యూల్కి సెంటర్లో ఎంబ్రియో శాక్ ఉంటుంది ఇది ఫుడ్ ఇంకా వాటర్తో నిండి ఉంటుంది ఈ ఎంబ్రియో శాక్లో గ్యామిటోఫైట్ సెల్స్ ఉంటాయి ఎంబ్రియో శాక్లో మొత్తం సెవెన్ సెల్స్ ఎయిట్ న్యూక్లియాయి ఉంటాయి ఈ సెల్స్లో ముఖ్యమైనవి రెండు ఒకటి సెంట్రల్ సెల్ ఇందులో రెండు న్యూక్లియస్లు ఉంటాయి వీటినే పోలార్ న్యూక్లియాయి అంటారు రెండవది ఎగ్ సెల్ ఇది ఎంబ్రియో శాక్ యొక్క ఓపెనింగ్కు దగ్గరగా ఉంటుంది ఈ ఓపెనింగ్ నుంచి పోలెన్ ట్యూబ్ ఓవ్యూల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అసలు పోలెన్ ట్యూబ్ అంటే ఏంటి అది ఇక్కడికి ఎలా వస్తుంది వాట్ ఈస్ పోలెన్ ట్యూబ్ అండ్ హౌ ద పోలెన్ ట్యూబ్ రీచెస్ ది ఓవ్యూల్ పాలినేషన్లో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ స్టిగ్మాను రీచ్ అవుతాయి స్టిగ్మా మీద ఒక స్టిక్కి న్యూట్రియంట్ ఫ్లూయిడ్ అనేది సెక్రీట్ అవుతుంది ఈ ఫ్లూయిడ్లో షుగర్స్ ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి ఈ ఫ్లూయిడ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ జర్నేట్ అయ్యేలా చేస్తుంది అంటే పోలెన్ గ్రెయిన్ నుంచి ఒక ట్యూబ్ లాంటిది గ్రో అవుతుంది ఈ పోలెన్ ట్యూబ్ స్టైల్ ద్వారా ఓవరీలోనికి ట్రావెల్ చేస్తుంది పోలెన్ గ్రెయిన్లో ఉండే రెండు మేల్ న్యూక్లియస్లు కూడా ఈ పోలెన్ ట్యూబ్ ద్వారా ట్రావెల్ చేస్తాయి ఈ పోలెన్ ట్యూబ్ ఎంబ్రియో శాక్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది పోలెన్ ట్యూబ్ చివర ఉన్న పార్ట్ అనేది రప్చర్ అయ్యి ఈ రెండు మేల్ న్యూక్లియాయి కూడా ఎంబ్రియో శాక్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి ఈ రెండు మ
ఒక న్యూక్లియస్ ఎగ్సెల్తో ఫ్యూజ్ అయ్యి జైగోట్ను ఫామ్ చేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ జరిగే టైంకి ఎంబ్రియో శాఖలో ఉన్న రెండు పోలార్ న్యూక్లియై కంబైన్ అయ్యి ఒక సింగిల్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియస్ను ఫామ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు రెండవ మేల్ న్యూక్లియస్ ఈ సింగిల్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియస్తో కంబైన్ అయిపోతుంది అంటే రెండు మేల్ న్యూక్లియాల్లో ఒకటి ఎగ్సెల్ని ఒకటి ఫ్యూజన్ న్యూక్లియస్ని ఫెర్టిలైజ్ చేస్తాయి అంటే ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఎంబ్రియోలో ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది టూ టైమ్స్ జరుగుతుంది అందుకే దీన్ని మనం డబల్ ఫర్టిలైజేషన్ అని అంటాము మేల్ న్యూక్లియస్ ఎగ్సెల్ కలిసి ఫార్మ్ అయిన జైగోట్ ఎంబ్రియోనిక్ ప్లాంట్గా డెవలప్ అవుతుంది మేల్ న్యూక్లియస్ సింగిల్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియస్ను ఫెర్టిలైజ్ చేసిన తర్వాత అది ఎండోస్పర్మ్ అనే కొత్త టిష్యూని ఫామ్ చేస్తుంది ఈ ఎండోస్పర్మ్లో ఫుడ్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది ఈ ఫుడ్ ఎంబ్రియో యొక్క డెవలప్మెంట్కి యూజ్ అవుతుంది ఎంబ్రియోలో ఒకటి లేదా రెండు కాట్లెడన్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇంకా ఒక ఎపికోటాయిల్ ఒక హైపోకోటాయిల్ అయిన పార్ట్స్ ఉంటాయి ఎండోస్పర్మ్లో ఉన్న ఫుడ్ను కాటెలిడన్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఆ ఫుడ్ను ఎపికోటాయిల్ ఇంకా హైపోకోటాయిల్ యొక్క గ్రోత్కి యూజ్ చేస్తాయి బీన్స్ లాంటి ప్లాంట్స్లో ఓవ్యూల్ సీడ్గా మారే ప్రాసెస్లో ఈ కాట్లిడన్స్ ఎండోస్పర్మ్లో ఉన్న ఫుడ్ని అంతటినీ అబ్జార్బ్ చేసుకుని వీటి సైజ్ బాగా పెరిగిపోతుంది ఎండోస్పర్మ్ పూర్తిగా డైజెస్ట్ అయిపోయి అసలు కనపడకుండా పోతుంది కార్న్ ఇంకా క్యాస్టర్ లాంటి ప్లాంట్స్లో మాత్రం ఓవ్యూల్ సీడ్గా మారుతున్నప్పటికీ ఎండోస్పర్మ్ కూడా గ్రో అవుతూనే ఉంటుంది సో ఓవ్యూల్ సీడ్గాను ఓవరి ఫ్రూట్గాను మారిపోతుంది ఇక ఓవరి వచ్చి ఫ్రూట్గా డెవలప్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఫ్లవర్లో మిగిలిన పార్ట్స్ మిగిలిన ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో పెటల్స్ సెపల్స్ మొదలైనవన్నీ కూడా అవి శ్రింక్ అయ్యి శ్రీవులు అయ్యి పోతాయి ఇలా ఫామ్ అయిన సీడ్స్లో ఎంబ్రియో అనేది డార్మెంట్ స్టేట్లో ఉంటుంది అంటే ఒక స్లీపింగ్ స్టేట్లో ఉంటుంది సీడ్కి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అందినప్పుడు ఆ సీడ్స్ జర్మినేట్ అయ్యి అందులో ఉండే ఎంబ్రియో ఒక సీడ్లింగ్ అక్కడ నుంచి ఒక ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి